saklanıyor. Örneğin İran'da doktor kontrolünde ve belirli ölçülerde kürtaj serbest. Tüp bebek merkezleri çalışıyor. Mader İran... Ahmet'in Ecat bizde eşcinsel yok dese de İran'da cinsiyet değişimi hakkı bulunuyor. Yani İranlı bir eşcinsel şayet hormonal bir bozukluğa sahipse cinsiyetini değiştirebiliyor. Sana teknoloji ve hücre teknolojisi konusunda ilerlemeler kaydedildi. İslam Cumhuriyeti İran'ın kopya bir koyunu oldu. Tüm bunlar belirli sınırlar içinde görülse de muhafazakar olarak bilinen bir ülke için önemli gelişmeler. İslam devrimi üzerinden geçen 29 yıl sonrası biraz yorgun. Devrimin eski heyecanı, belki de halk desteği eskisi kadar yok. Rejim yine de kendini birçok yerde hissettirerek bunu ayakta tutmaya çalışıyor. Devrim lideri Humeyni ve mevcut dini lider Hamaney'in resimleri yan yana. Üstelik sadece resmi binalarda değil, özel kurumlarda da iki liderin resimleri asılıyor. Meyni'nin evi 1989 yılındaki ölümü sonrası hala ziyaretçileri ağırlıyor. Tahran'ın dışındaki Cameran köyündeki mütevazı evi. Öldürülen oğluyla yan yana portreleri. Humeyni yıllarca bu evde kiracı olarak oturdu. Ayetullah Humeyni'nin evinin hemen yanındaki mescit. Aynı zamanda hastalığı döneminde halka seslendiği kürsü. Bu mescidi özellikle kalp hastalığı sırasında evine yakın olduğu için sıkça kullandı. Humeyni'nin mezarı ise Tahran'ın dışında, evindeki mütevazılık ve sadeliğin aksine olabildiğince görkemli inşa ediliyor. Humeyni oğluyla yan yana yatıyor. Dilek için kabrin içine paralar atılıyor. Namaz kılanlar, Kur'an okuyanlar ve çocuklar. İran'da çocuklar küçük yaşlardan itibaren İslamiyet'in Şii mezhebine göre yetiştiriliyor. 4-5 yaşındaki çocuklar Kur'an kursunda. Tek tip üniforma giyilmiş, kız çocuklarının başları kapalı. Ders bitiyor ve eğlenceli bölüm başlıyor, oyun zamanı. İslam devriminin lideri İmam Hümeyni'nin kübesinin içerisindeyiz. Çocuklar önce Kur'an dersini aldılar. Daha sonra da tıpkı kendileri gibi sefer oynamaya başladılar. <gülüyor>
7'den 70'e İranlılar devrim kutlamalarını akın ediyor. Sadece muhafazakarlar değil, her kesimden insanlar törenlere katılıyor. Kutlamaların merkezi Azadi yani Özgürlük Meydanı. İran-İslam devriminin 29. yıl dönümü. Gerçekten burada çok büyük bir kalabalık var. Yüz binlerle ifade edebiliriz bu kalabalığı. İranlılar, kadını, erkeği, yaşlısı, çocuğu İran-İslam devriminin 29. yılını kutlamak için Azadi Meydanı'na akın ediyor adeta. İran İslam devrimi kutlamaları 29. yılında Panayır havasında geçiyor. Meydanda tiyatro gösterisi yapanlar dahi var. Konuşmacının sesi hoparlörden duyuluyor. Ancak çoğu zaman alışverişte olan İranlılar konuşan Ahmet'i Necat da olsa pek önemsemiyor. Önlerdeki kalabalık ve heyecan arka taraflarda kendini huzurlu bir alışverişe bırakıyor. Ve besiçler, törenin en renkli ve en öne çıkan kesimi gönüllü gençlerden oluşuyor. Bağımsız kuruluşlara göre ise bu sayı 400 bin ila 1 milyon arasında. Besiçler bir bakıma yedek askerler, İran'da düzenin sağlanmasına yardım ediyorlar. İsrail ve Amerika karşıtı sloganlar atılıyor, tek bir getiriliyor. Besiçler kutlamalarda kalabalığı harekete geçirmek için önemli bir unsur. Devrim günü kutlamalarında bugün İran'ı dünya gündeminin ilk sıralarına taşıyan nükleer enerji teması da işleniyor. Kürsüde Cumhurbaşkanı Ahmet'in Necat nükleer enerjiden geri adım atmayacağını söylüyor. Atom resimleri ve pankartları ise meydanda ellerde dolaşıyor. Amerikan Başkanı George Bush, İran'a hoş geldin. Devrim yıl dönümü kutlamaları oldukça renkli. İranlılar Amerika'ya sık sık mesaj gönderiyor. Amerikan bayrağına sarılı bu eşek de Bush'u temsil ediyor. Bush'un İran'a ilk ziyareti. İslam devrimi kutlamaları aslında oldukça renkli geçiyor. Burada arkamda kutlalar var. Kutlalarda Amerikan Başkanı George Bush ve İsrail Başbakanlarının kutlaları gösteriliyor. Kutlalarla Batı'ya, İsrail'e ve Amerika'ya tepki mizahi bir yaklaşımla dile getiriliyor. Kutlamalar birçok ülkede görülmeyen bir halk katılımı ile yapılıyor.
Tahran, İran'ın değişen yüzünü simgelerken, İslami rejimin gerçek temellerini ve izlerini kumda hissetmek mümkün. Kum, İran'ın dini başkenti. Kumda yaklaşık 2 milyon kişi yaşıyor. Dünyanın hemen her ülkesinden öğrenci kabul eden kuma, her yıl yaklaşık 10 bin yeni öğrencinin geldiği ifade ediliyor. Kum kentindeki medreselerde Türkiye'den öğrenciler ve öğretim üyeleri de var. Medreseler devlet destekli. Kur'an-ı Kerim'den felsefeye kadar dersler veriliyor. Devrimin mimarı İmam Humeyni ve binlerce Molla'yı yetiştiren şehir kum. Kum gibi dinsel açıdan önemli bir diğer şehir de Meşet. İran'ın kutsal saydığı 12 imamdan 8.sinin türbesi Meşet'te. İmam Rıza bu şehirde zehirlenerek öldürülmüş. Buna atfen de şehir şahadet yeri anlamında Meşet adını almış. İranlılar 8. imamın Abbasi halifesi Memun tarafından zehirlendiğine inanıyor ve yüzyıllardır imamın yasını tutuyorlardı.